విద్యార్థులు విద్యాపన్యాసకులు విద్యార్థులారా ఈరోజు ఉదయం మనం సాధారణంగా తరగతి గది బోధనాభ్యాసం కృత్యంలో ఒక ప్రధానమైన అంశం గురించి విద్యార్థులు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కువ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న ఒక అంశం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది సాధారణంగా తరగతి గదిలో మనం గమనించే విషయం పాఠ్యాంశాన్ని బోధించిన తర్వాత ఆశించిన లక్ష్యాలు ఏ మేరకు సాధించబడ్డాయి అని తెలుసుకోవడానికి పరీక్ష నిర్వహించడం సర్వసాధారణం అయితే ప్రశాంతంగా జరుగుతున్న ఈ పరీక్షల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య ఏర్పడ్డది ఒక విద్యార్థి అకస్మాత్తుగా స్ఫృత పడిపోవడం జరిగింది వెంటనే ఆ విద్యార్థిని ఇతర పిల్లలు ఉపాధ్యాయుల సహాయంతోనే వైద్యశాల కంటే హాస్పిటల్కు తరలించడం జరిగింది అయితే అతని పరీక్షించిన వైద్యులు ఏం చెప్పారంటే కొద్దిపాటి అనుకొని మానసిక ఒత్తిడి ఎదుర్కోవడం వల్ల ఇలా జరిగింది ఆరోగ్యానికి మాత్రం ప్రమాదం ఏమీ లేదు ఈ వైద్య పరీక్షల రిపోర్ట్ల ప్రకారం తెలియజేసింది అనుకోకుండా మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడం ఎందుకు కారణం ఇప్పుడు ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంది ప్రమాదం లేదని చెప్పారు సరే వెంటనే అడిగారు తోటి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు మరి పరీక్ష నుంచి వచ్చారు ఇతను ముఖ్యమైనది మళ్ళీ తీసుకెళ్ళొచ్చా అని తీసుకెళ్ళండి కావాలంటే కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇలానే స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్పలేమన్నారు వైద్యులు ఇప్పుడు గమనించండి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఈ హాస్పిటల్లో స్థిరంగా ఆరోగ్యం ఉన్న విద్యార్థి మళ్ళీ తర్ ఆ యొక్క పరీక్ష హాల్కి తీసుకెళ్ళి వెళ్ళినట్లయితే అతని ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది అన్న గ్యారంటీ వైద్యులు ఇవ్వలేమంటున్నారు అంటే విద్యార్థులు పరీక్షలు అంటే ప్రత్యేకించి పరీక్షలు రాసే సమయంలో ఫలితాలని చూసుకునే సమయంలో ఎంత ఒత్తిడికి గురవుతున్నారో ఈ సంఘటన మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మొట్టమొదట స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వేసిన వివిధ కమిషన్లు ప్రత్యేకించి యూనివర్సిటీ విద్యా కమిషన్ వారు తెలియజేశారు ఒకవేళ వెంటనే విద్యా వ్యవస్థలో చేయాల్సిన మార్పులు ఏవైనా ఉన్నాయి ఒక్క విషయాన్ని సూచించండి అంటే మేము తెలియ చెప్పేది పరీక్షల యొక్క సంస్కరణ అని అప్పటి నుంచి నేటి వరకు వివిధ కమిషన్ల సూచనల సలహాల మేరకు వీలైనన్ని మార్పులు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే ఏడవ తరగతి కామన్ బోర్డు పరీక్షల్ని రద్దు చేయడం జరిగింది ఇక ఆ తర్వాత ప్రథమ తరగతి పరీక్షలు మరొక ముఖ్యంగా పిల్లలపై ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చే వాటిని రద్దు చేసే యోచనలో ఉన్నట్టుగా ఇటీవల కపిల్ సిబాల్ గారు ఒక ప్రతిపాదన ప్రతిపాదించి అది ఆ పని ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నట్టుగా మనకు తెలిసిన సమాచారం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈరోజు ఈ విషయాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పరీక్షలు విద్యార్థులలో మానసిక ఒత్తిడి ఉపాధ్యాయుని పాత్ర నివారణ అన్న అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం అసలు పరీక్షల వల్ల పిల్లల ఒత్తిడి ఎందుకు వస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఏ విధమైన సమస్యలు విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటారు వాటిని ఎలా అధిగమించాలి దానిలో ఉపాధ్యాయుల యొక్క పాత్ర ఏంటి అనే అంశాన్ని పరీక్షించడానికి గాను మనం ఈ విషయాన్ని గమనిస్తాం పరీక్షలు అనగానేమి ఒత్తిడి అనగానేమి మానసిక ఒత్తిడి లక్షణాలు విద్యార్థులలో పరీక్షల ఒత్తిడికి కారణాలు ఒత్తిడి నివారణ చర్యలు ఒత్తిడి నియంత్రణలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర ఇక్కడ మనం మొట్టమొదట పరీక్షల ఒత్తిడి ఎందుకు వస్తుంది దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి ఒకరు అన్నారు పరీక్షలు పూర్తిగా తీసేస్తే పోలే అని అవును పరీక్షలు తీసేస్తే ఒత్తిడి లేకుండా చేయొచ్చు కానీ సమస్య ఏంటంటే ఏదో తర తీసేసాం పది తీసేస్తాం తర్వాత పన్నెండు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ పీజీ వివిధ ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూలకు ఆ మాటకు వస్తే అనుదినం బ్రతకడం కూడా ఒక పరీక్ష లాంటిదే కదా జీవితాన్ని కొనసాగించడం కాబట్టి పరీక్షను తీసేయడము దీనికి పరిష్కారం కాదు అయితే ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే కొద్దిపాటి మానసిక ఒత్తిడి ఉండడమే ఒక కార్యాన్ని బాగా చేయడానికి 
అక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి దోహదపడుతుంది అందుకోసమని ఈరోజు మన ఈ అంశాన్ని పరీక్షల ఒత్తిడిని ఇంధనంగా మార్చుకొని విజయం సాధించటం ఎలా అన్న దృక్పథంతో పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ పరీక్షల ఒత్తిడి ఇంధనం అంటున్నాను కొంచెం కొత్తగా వినిపించినప్పటికీ నిజానికి అదే ఒక్కసారి మీ తరగతి గదిలో ఈ సంవత్సరం పరీక్షలు ఉండవు అని కనుక ప్రకటన చేస్తే పరిస్థితి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే అసలు సమస్య పరీక్షలు కాదు పరీక్షలు వాటి ఫలితాల పట్ల విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు ఏర్పరచుకున్న కొన్ని దురభిప్రాయాలు ఏంటది పరీక్షలో మార్కులు తక్కువ వస్తే విద్యార్థికి తెలివి లేదని సగటుకన తక్కువ ప్రతిభావంతుడని సరిగా చదవలేదని ఇలా ఆలోచిస్తున్నామే తప్ప అందుకు గల మూల కారణాలు ఏమిటి అని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి పరీక్ష యొక్క అర్థాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పరీక్ష పరీక్షార్థుల సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి ఉద్దేశించిన ఒక కృత్యం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఇక్కడ పరీక్షార్థుల సామర్థ్యమును ఇది అంచనా వేస్తుంది ఖచ్చితంగా కొలడ ఈ వ్యక్తికి ఇంతకన్నా ఎక్కువ జ్ఞానం లేదు అనే నిర్ధారణ ఎక్కడ మనం చేయట్లేదు మొదటి అంశం రెండోది ఆ పరీక్షించిన సమయంలో ఆ అంశానికి సంబంధించి ఇదే అంశాన్ని మరోసారి పరీక్షిస్తే కూడా మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం పరీక్షకు సంబంధించి మరో మాటలో చెప్పాలంటే ధనాత్మక కోణం చూస్తే పరీక్ష చాలా మేలు చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఇది వ్యక్తి తన బరువును పరీక్షించుకోవడం లాంటిది అప్పుడప్పుడు మన ఇటీవల బరువు పెరిగిందా తగ్గిందా అని చూసుకుంటాం కదా ఎందుకు చూసుకొని అయ్యో ఇంత పెరిగానని బాధపడడానికి కాదు అలాగే మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ లేదా డాక్టర్ దగ్గరికి ఆరోగ్య పరీక్షల కోసం వెళ్ళి రావడం జరుగుతుంది కదా ఎందుకు వెళ్ళి ఏ జబ్బులనే తెలుసుకోవడం కాదు కదా మన ఉద్దేశం ఒకవేళ జబ్బు వచ్చినట్లయితే ఒకవేళ రక్తం యొక్క స్థాయి ఉండాల్సినంతకన్నా తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ పోషక విలువలు అందకుండా ఉన్నట్లయితే తీసుకోదగిన చర్యలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ పనులు చేస్తాం అలాగే విద్యార్థి ఆశించిన విధంగా అభ్యసిస్తున్నాడా బోధన అభ్యసన కృత్యం మనం నిర్ధారించుకున్న లక్ష్యాలు ఏ మేరకు సాధించబడుతూ ఉన్నాయి అని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవడానికి దోహదపడే కృత్యమే పరీక్ష కాబట్టి మరో విధంగా పరీక్షను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది ఇక్కడ చూడండి వ్యక్తి తన సామర్థ్యాల ప్రస్తుత స్థాయిని తెలుసుకొని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించే ప్రక్రియ పరీక్ష ప్రస్తుత స్థాయి నిర్దేశించిన స్థాయి ఏంటి ప్రస్తుతం పిల్లవాడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ను గమనించండి ఈ గీత మనం నిర్దేశించుకున్న విద్యా లక్ష్యాలు ఆశించిన విద్యార్థి ప్రగతి అనుకుందాం ఈ రెండవ గీత డాటెడ్ లైన్ మనకు అవిపిస్తుంది చుక్కల గీత విద్యార్థి సాధిస్తున్న తీరు ఎక్కడ మెరుగ్గా సాధించాడు ఆశించినంతకన్నా ఎక్కువ ఎప్పుడు ఏ అంశంలో ఆశించినంతకన్నా తక్కువ సాధించాడు తగిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ రెండు సమాన స్థాయికి ఆశించిన స్థాయికి రావడానికి చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది కాబట్టి పరీక్ష అనేది విద్యార్థులకు బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో మేలు చేసే అంశమే కానీ ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు కాకపోతే సమస్య ఏంటంటే ఆ పరీక్షల సందర్భంగా ఆ పరీక్షను ఊహించుకొని విద్యార్థులు పడుతున్న మానసిక ఒత్తిడి మాత్రం ఆలోచించాల్సిన అంశమే అందుకోసమని ఇక్కడ ఈ మానసిక ఒత్తిడిని గనక మనం ఇంధనంగా వాడుకున్నట్లయితే ఆ పరీక్షను మెరుగ్గా రాయడానికి విద్యార్థులకు అది దోహదపడుతుంది ఇక్కడ చూడండి మానసిక ఒత్తిడి అంటే ఏమిటి మానసిక ఒత్తిడి వ్యక్తిని కృత్య నిర్వహణకు సన్నద్ధపరిచే ప్రక్రియ ఒక పని చేయడానికి వ్యక్తిని తయారు చేసే ప్రక్రియ మానసిక ఒత్తిడి కాబట్టి మరి పిల్లలు పరీక్షలు రాయాలంటే దానికి సిద్ధపడాలంటే కొంతమేరకు వారికి ఈ మానసిక ఒత్తిడి అవసరమే కదా అది ఆ తర్వాత ఇంకా మానసిక ఒత్తిడిని నిర్దిష్టంగా పరిశీలిస్తే ఇక్కడ చూడండి మొదట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి తోడ్పడుతుంది ఒక స్థాయి దాటినప్పుడు ఆందోళనకు దారితీస్తుంది 
ఇది మానసిక ఒత్తిడి కున్న లక్షణం ఒక స్థాయి వరకు పనికి వ్యక్తిని సిద్ధపరిచే ఇంధనంగా పనిచేస్తుంది ఆ స్థాయి దాటితే మాత్రం సమస్య అన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒత్తిడి లేకుండా చేయడం కాదు పరీక్ష లేకుండా చేయడం కాదు పరిష్కారం దీన్ని ఆ స్థాయి ఏంటి ఏ విద్యార్థికి ఏ సందర్భంలో తగిన స్థాయి స్థాయి దాటడం అంటే ఏమిటి అప్పుడు మనకు అనిపించే లక్షణాలు ఏమిటి వాటి ఆధారంగా తీసుకోదగిన చర్యలు ఏమిటి అని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తాం ఇప్పుడు మానసిక ఒత్తిడి లక్షణాలు గమనించండి భౌతిక లక్షణాలు తలనొప్పి వాంతులు గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం స్పృహ తప్పడం శ్వాస ఆడకపోవడం నోరు ఎండిపోవడం ఒక్కసారి పరీక్ష హాల్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు పరీక్ష హాల్లో పేపర్ తీసుకోవడానికి ముందు పిల్లలు ఎదుర్కొనే లక్షణాలు గుర్తు చేసుకుంటే మనకు వీటిని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ గమనించండి పరీక్ష అది పుస్తకం పట్టుకోగానే తలనొప్పితో బాధపడుతుంది ఇక పరీక్ష హాల్ దగ్గరికి పోగానే ఈ గుండె నార్మల్గా డెబ్బై ఎనభై మధ్యలో కొట్టుకునేది ఇప్పుడు తొంభై వంద దాటిపోయింది పరీక్ష హాల్లో పోయేసరికి వంద దాటింది విద్యార్థి ఏమో తిరిగి పడిపోవడం జరిగింది చూసారా కాబట్టి ఈ మూడవ స్థాయి రాకముందే మొదటి రెండు స్థాయిలలో లక్షణాల ద్వారా వీటిని గుర్తించి మనం తగిన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే ఉద్వేగ లక్షణాలు మానసిక ఒత్తిడికి సంబంధించిన ఉద్వేగ లక్షణాలు భయం కోపం అసంతృప్తి నిస్సహాయతాభావం అవసాదం అంటే డిప్రెషన్ అదుపు తప్పిన నవ్వు ఏడవ లేక నవ్వుతున్నాం అంటారు చూడండి అలాంటిది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ ఉద్వేగ లక్షణాలు మానసిక ఒత్తిడికి సంబంధించినవి కోపం ఊరికే ఇట్లా కదిలిస్తే చాలు వారికి లేనిపోయిన కోపం వచ్చేస్తుంది అలాగే భయం అమ్మో పరీక్షలు అంటే భయం మరి పోనీ ఈసారి రాయకుండా వస్తా అంటే వదిలేస్తావా అంటే అమ్మ వద్దు ఫెయిల్ అవుతా అది భయమే అసంతృప్తి అవసాదం అంటే డిప్రెషన్ పని చేస్తూనే ఉన్నాడు కానీ మనిషి ఏదో తెలియని దిగులు నీరసం అలాంటివి వ్యక్తిలో ఒప్పిస్తాయి ప్రాథమిక స్థాయిలో ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఒత్తిడి పిల్లలు స్థాయికి మించి ఎదుర్కొంటున్నారు అని గుర్తించడానికి ఈ లక్షణాలు మనకు దోహదపడతాయి వీటితో పాటు సంజ్ఞానాత్మక లక్షణాలు ఉదాహరణకి నియంత్రణ లేని ఆలోచనలు అవధానం లోపించడం ఇతరులతో అసంబద్ధమైన పోలిక వాడు నాకన్నా ఎక్కువ చదువుతున్నాడు ఎక్కువ గంటలు చదువుతున్నాడు ఎక్కువ పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు ఎన్ని గంటలు చదివావు ఎన్ని పుస్తకాలు చదివావు కాదు కదా చదవాల్సిన అంశాన్ని అర్ధవంతంగా చదువుతామా లేదా అన్నది ముఖ్యమైన విషయం అలాగే ప్రవర్తనాపరమైన లక్షణాలు సోమరితనం ఇతను చూడండి ఆ సోఫాలోనే పడుకున్నాడు అంటే బెడ్రూమ్లో బెడ్ దాక వెళ్ళే ఓపిక కూడా లేదు అర్థం లేని కదలికలు తప్పించుకు తిరగడం మత్తు మందులు మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం సో ఈ ప్రవర్తనాపరమైన లక్షణాల్లో ప్రధానంగా చెప్పుకోదగినవి ఇవి ఈ తప్పించుకు తిరగడం ఉదాహరణకు గమనించండి ఏంటది పరీక్ష ఏమైంది అంటే పరీక్ష రాయలేదు అంటున్నాడు ఏమైంది ఎందుకు రాయలేదు అంటే రాస్తే సరిగ్గా మార్కులు రావు వచ్చేసారి బాగా మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి నెక్స్ట్ టైం రాద్దాం అనుకున్నా అంటాడు అది మళ్ళీ కప్పిపుచ్చుకోవడం చెప్పుకోవడం కానీ విషయం ఏమిటంటే ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక విద్యార్థి పరీక్షని ఎగ్గొట్టడం జరిగిందన్నమాట అసలు విద్యార్థుల్లో పరీక్షలు అంటే ఈ మానసిక ఒత్తిడి ఎందుకు వస్తుంది ఉదాహరణ చిన్నపిల్లని గమనించండి పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాల అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ అలాంటి వాటిలో మమ్మీ మమ్మీ నాకు పరీక్ష ఉందని ముందే చెప్తాడు పరీక్ష అవగానే ఆ రిపోర్ట్ పట్టుకొస్తాడు మార్కులు చూపిస్తాడు ఓకే కానీ అదే ప్రాథమిక పాఠశాల ఉన్నత పాఠశాల స్థాయికి వచ్చేసరికి పిల్లల పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రతిస్పందనలో మార్పు గమనిస్తాం ఇక ఇంటర్ డిగ్రీ స్థాయిలో చాలామంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఆ విషయాన్ని కూడా అడిగినా చెప్పని పరిస్థితి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంది ఇందుకు కారణాలు ఏమిటి విద్యార్థులలో పరీక్షల ఒత్తిడికి కారణాలు ఏమిటి అని మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా ఈ క్రింది కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ఇబ్బందికరమైన గతానుభవాలు పరీక్ష హాల్లో ఏదీ గుర్తుకు రాదేమో అనే ఆందోళన సరిగ్గా సిద్ధపడకపోవడం చూడండి గతానుభవాలు డెబ్బై ఎనభై తొంభైకి తక్కువ దీంట్లో రావాలని రాస్తే ఒక పరీక్షలో ఫెయిల్ అవ్వడం కూడా జరిగింది పాస్ కన్నా తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి 
కాబట్టి ఈసారి పరీక్ష అనగానే పిల్లవాడికి ఈ గతానుభవం ఇబ్బందికరమైన గతానుభవం గుర్తుకు వస్తుంది అలాగే బాగానే చదివినా మరి ఇంకెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అంటే అమ్మో అన్ని బాగానే చదివినా కానీ హాల్లో పోయినా ఏమైనా గుర్తొస్తావో లేదో ఇది చాలామంది పిల్లల్లో ఉండే మరొక భావన సరిగ్గా సిద్ధపడకపోవడం ఈ విషయం వారికి తెలుసు ఈ ఆందోళనకు ఇదొక ముఖ్యమైన కారణం కాకపోతే ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఇది బయటకు చెప్పరు అది మనం అర్థం చేసుకొని ఒకవేళ అది కారణమైతే తగిన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నాలుగు సరి అయిన అభ్యసన అలవాట్లు లోపించడం చివరి క్షణంలో బట్టి పట్టడం సమయాన్ని సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో సమస్యలు ఇవి విద్యార్థులు పరీక్షలో ఒత్తిడికి గురవడానికి మరికొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు ఇక్కడ గమనించండి ఏంటిది సరిగా సరి అయిన అభ్యసన అలవాట్లు లోపించటం రెండు పుస్తకాలు చదవాలి కానీ ఒకేసారి ఎడం చేతోటి కుడి చేతోటి పట్టుకొని చదివితే ఇంకా ఆ రెండింట్లో ఏది అర్థమవుతుంది రేపు పరీక్షలో ఈ రెండింటిలో దేన్ని రాస్తాడు ఓకే అలాగే ఒకేసారి పది పనులు పెట్టుకోవడం ఇటు టీవీ చూస్తూ అటు బుక్ చదువుతూ అటు డోర్ వేసేస్తున్నాడు ఇది సాధ్యమయ్యేదేనా అలాగే సమయాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు అంటే సరిగా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోవడం ఉన్న కొద్ది సమయంలో అనేక పనులు పెట్టుకొని వాటిని సరిగా నిర్వహించలేకపోవడం ఆ తర్వాత మరికొన్ని కారణాలు మనం గమనించినైతేలైతే ఒత్తిడికి సంబంధించి అనుత్తీర్ణత భయం ఫెయిల్ అవుతానేమో అని భయం బాగా సాధించాలనే నిర్బంధం ఒత్తిడి తక్కువ ఆత్మభావన పరిపూర్ణతావాదం ఈ కారణాలని ఒకసారి ఈ చిత్రాల ద్వారా గమనించండి ఏంటది అమ్మో నేను ఇంకేమాత్రం పని చేయను అంటున్నాడు ఎందుకు కారణం అంటే ఇది మాత్రం చేయననే చెప్తున్నాడు కానీ లోపల మనసులో ఉన్న కారణం ఫెయిల్ అవుతానేమో అని భయం అది సంగతి అలాగే ఇతను చూడండి ఈ క్రికెట్ ఆడాలి మంచిగా ఆడితే బాగా ఆరాధిస్తారు ఫెయిల్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఈసారికి ఈ సిరీస్లో ఆడకపోతే పోలే అలాంటి ధోరణి కూడా కొన్నిసార్లు అంతగా పరిణతి చెందిన ఆటగాళ్ళల్లో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఒత్తిడి వారిని కొన్ని సిరీస్కి దూరంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది అలాంటప్పుడు విద్యార్థులు కూడా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది దీని ఉపాధ్యాయులుగా మనం అర్థం చేసుకొని వారికి దోహదపడాల్సి ఉంది ఇక ఇప్పుడు ఈ ఒత్తిడి నివారణకు మనం చేయదగిన అంశాలు ఏమిటి తీసుకోదగిన చర్యలు ఏమిటి అని పరిశీలిద్దాం ఒత్తిడి నివారణ ప్రణాళికాబద్ధంగా తగినంత ముందుగా సిద్ధపడడం ఇది మొట్టమొదటి అంశం మనం చేయదగింది పిల్లలతో చేయించదగింది ప్రాథమిక అవసరాలు నిర్లక్ష్యం చేయకపోవడం ఇక్కడ ఉదాహరణకి ప్రాథమిక అవసరాలు అంటే ఆహారం వ్యాయామం విశ్రాంతి లాంటివి ఇక్కడ చూడండి కొంతమంది పిల్లలుగా పరీక్షల దగ్గరకు వస్తున్నాయి అనగానే తినడం కూడా రెండు నిమిషాల్లో రెండు ముద్దలే తినేస్తారు సరిగా తినకపోతే పోషకాహారం ఎలా లభిస్తుంది బలం ఎలా వస్తుంది అది లేకపోతే సరిగా ఎలా చదవగలుగుతాము అంతవరకు అర్ధగంట గంట వ్యాయామం చేసి ఆటలాడుకునే పిల్లలు ఆ పనిని మానేయడం కూడా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో గమనించవచ్చు ఇది మంచిది కాదు ఒత్తిడి నివారణకు తగిన అంత విశ్రాంతి వ్యాయామం చేయడం కూడా అవసరమైన అంశాలని జ్ఞప్తికి పెట్టుకొని పిల్లల్ని ఆ దిశగా నడిపించాల్సి ఉంది అలాగే విశ్రాంతి కూడా అవసరమే పరీక్షలు దూరంగా ఉన్నాయన్నప్పుడు గంటల రోజుల పాటు పుస్తకాలు పట్టుకోకుండా పరీక్షలు దగ్గరికి వస్తున్నాయనగానే ఇక పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా చదువుతూ పోతే ఈ చదివిన మనసులో ఎలా నిలిచి ఉంటుంది దాన్ని అర్ధవంతంగా పరీక్షల్లో ఎలా రాయగలుగుతారు అక్కడ సమస్యలు ఏర్పడతాయి కదా ఆ సమస్యలు ఉండకుండా ఉండాలంటే తగినంత కాల వ్యవధుల్లో తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం కూడా అవసరం ఒత్తిడి నివారణకు తీసుకోదగిన ఇంకొన్ని చర్యలు కాలాన్ని వృధా చేసే అంశాల జోలికి పోకపోవడం గతంలో చదివిన అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకోవడం ధనాత్మక వైఖరి పెంపొందించుకోవడం వీటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి కాలాన్ని వృధా చేసే అంశాల జోలికి పోకపోవడం ఈరోజు విద్యార్థుల్లో ప్రధానంగా కాలాన్ని వృధా చేస్తున్న అంశాల్లో గమనించదగినవి ఇక్కడ చూడండి సెల్ ఫోన్ వాడకం నా ఉద్దేశం సెల్ ఫోన్ వాడకూడదు విద్యార్థులు అని కాదు కానీ దుర్వినియోగం చేయకూడదు అవసరానికి మించి స్థాయికి మించి కాలయాపనగా దాన్ని వాడకూడదు అలాగే టీవీ టీవీ చూసి నేర్చుకోదగిన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని వినోద కార్యక్రమాలు కొంతకాలం పాటు చూడడం తప్పు కాదు అలాగని రోజంతా గంటలు గంటలు టీవీ చూస్తూ ఉంటే విద్యార్థి దశలో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైంది అలాగే 
इकट गमें चाट ई रोज इंटरने चाट खाली दुरीते स्ने तो मुझे सर्वसाधारण अभी तपन अन का समय माटड़ना एवर तो माटड़ना एंतर अभी अवसर अने विषयानी दृष्टि उकोवेवी अंशना विवन समय व्यर्थ चुनायो परीक्ष इक आर्वा निवारण चर्चल मरक मुख्यमंत्री रिविजन अब चलवा का मध्य परीक्ष मुंक दीस पुनश्चरण चुस्कते अंत क्वार्टर हाफेलो रास परीक्ष प्रश्ने ऐनुअल एग्जा अंत संवस परीक्ष मन रेपो प्रमादी काबटी दाखिल अवसर मैं पुनश्चरण अंत रिविजन चुस्क मैं अला आत्म विश्वास इक चूँदी पिनी का अर्थ में चूसको तन तन गुरी तेमकेंटे नैन सिंहला पोराट से अवसरमे इला आत्म विश्वास परीक्ष सिद्धपड़ा की रायदा की दोहदपड़ी अभी लिस्ते समस्या अवकाश इक सदर्भ में उपाध्याय तलद पात्र प्रत्येक उपाध्याय तणा एर्परचक अमल की विद्यार्थुन प्रेरण कलगजे चलव आटपाटल विनोद कार्यकलापाल मध्य तमन्वया साधा की दोहदपड़ उपाध्याय पिल तधा परीक्ष दोहदपड़ों पोषा पात्र अलागे परीक्ष वाट फल चर्चा मानसिक अच्छा दोहदपड़ तभ्यस अलवांपचे परीक्षक मुझे परीक्ष समय मरी परीक्ष मुगस तरवा चेदगन अंश विवरी उपाध्याय पिल चक्कर परीक्ष सिद्धपरची आत्म विश्वास तो पंपा की चर्यल इक प्रधान निर्दिष्ट उपाध्याय दृष्टि उन्नी सूचन चयासीदर्भ में तेजेदल परीक्ष मुझे परीक्ष समय मरी परीक्ष मुगस तरवा चयन अंश विवरी विद्यार्थु परीक्ष चलव अंत साधारण भाव इंटे मारचि परीक्ष जनवरी फिब्रवरी ने चलव पोर्शन मुग्चि सरदा कला गुना पर्वे अने मिस्कासन अपवाद भावना दीन दृष्टि उपाध्याय मुदे परीक्ष अने मारचि एपड़कू सिद्धपड़ू मुसागर परीक्ष अर्धवंत फेस एदर्कानी मं फल साधा की दोहदपड़ी वार तणा अंदक तैयार चुस्को दाने प्रकार चली विद्यार्थुक मंच मारक साधा की दोहदपड़ी इक आर्त निर्दिष्ट परीक्ष रोजना परीक्ष समय में परीक्ष मुगस तरवा चयकूने अंश अंश विवरी दोहदपड़ी उदाण की परीक्ष की मुं रोजु चार मंद पि रात्रि रू मूड नाग वरक निद्रपोर चलता परीक्ष नईटवा परीक्ष मुं रोज नईटवे विद्यार्थी परीक्ष हाल परीक्ष रास अवकाश कद्रपो अवकाश का कल कड़े अवकाश का उबी इला विषया पिछले वार बिद्धपटा की दोहदपड़ी अला परीक्ष समय में कोई मुख्यमंत्री जाग्रत अनेक सदर्भा परीक्ष समय में पिल परीक्ष पत्र इवगा प्रश्न जवाब राय मदल पेटेस्टर मुझे बागे रास रे मूड बेसाई आ तरवा वेली चूस्ते समय को इंतना बेसाई बच्चन प्रश्न उ सामधान रहा अवकाश लेने परस्थित चूसारा बिद्धपड़क आतंक प्रतिभा तनक सामर्थ्या परीक्ष पैस्थि ऐरपड़ी 
కాబట్టి పిల్లలకి పరీక్ష పత్రాన్ని ముందు జాగ్రత్తగా పూర్తిగా ఒకసారి వీక్షణం గావించి అంటే అటు ఇటు చూసి ఎన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం రావాలి అందులో నేను ఏ ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయదలుచుకున్నాను అనే నిర్ణయం మొదటి ఐదు పది నిమిషాలు చేసుకొని ఆ తర్వాత ముందుకు వెళ్తే పరీక్షని మంచిగా రాయడానికి మంచి ఫలితాలు సాధించడానికి వీలుంటుంది ఇక అలాగే పరీక్ష సందర్భంలో కొంతమంది పిల్లలు పక్క వాడిని మందలించటం లేదా పక్క పిల్లలు వీరిని మందలించటం చేస్తారు ఇది మనం పిల్లలతో మాట్లాడకూడని అంశం అనుకొని అనేక సార్లు తరగతి గదిలో ప్రస్తావనే తీసుకురాం కానీ దీనికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట సమాచారం పిల్లలకు మనం తరగతి గదిలో ఇచ్చినట్లయితే వారు పరీక్షల్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకి ఏం చేయాలి ఒక పిల్లవాడు పరీక్ష జరుగుతూ ఉండగా పక్క నుంచి మనల్ని ఏదైనా విషయం అడిగితే ఏం చేయాలి ప్రతిస్పందించకపోవడం మంచిది మొదటి నియమం ఏంటంటే మనం ఎవరిని అడగకూడదు పరీక్షల్లో రెండో నియమం ఎవరైనా అడిగినా మనం దానికి జవాబు చెప్పకూడదు మాట్లాడకూడదు ఆ సమయంలో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒకసారి మనం పెన్ను అడిగాడు కదా అని మాట్లాడితే రేపు ఇంకో దానికి కూడా మాట్లాడతాడు ఇంకో విషయం కూడా అడుగుతాడు కాబట్టి మొదటే దాన్ని అంతటితో ఆ ప్రక్రియ ఆపివేయడం బాగా దోహదపడుతుంది ఇక మరొక ముఖ్యమైన సమస్య ఏమిటంటే సపోజ్ పిల్లవాడు పక్కవాన్ని అడిగితే జవాబులు చెప్తున్నాడు అనుకోండి ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఏంటది పరీక్షల్లో చూస్తూ చూస్తూ ఎవరు పక్క వాళ్ళకి బాగా చదువుకొని సీరియస్గా సిన్సియర్గా రాసే విద్యార్థులు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడరు జవాబులు చెప్పరు పక్కవాడు చెప్తున్నాడంటే కొంచెం అక్కడ అనుమాన పడాల్సిన విషయం ఉంది ఇక రెండోది పొరపాటున కొంతసేపు అది బాగానే జరిగింది కానీ ఆ తర్వాత సమస్య వచ్చింది అంటే ఎవరైనా గమనించడం కానీ ఇలాంటి జరిగినాయి అంటే ఇప్పుడు పిల్లవాడి యొక్క మానసిక పరిస్థితి అంతా తారుమారవుతుంది అక్కడ చాలా ఇబ్బందులు పడతారు వచ్చిన ప్రశ్నలు కూడా రాయలేని పరిస్థితి కాబట్టి ప్రశ్నాపత్రాన్ని తీసుకున్న తర్వాత నేరుగా దాన్ని ఒకసారి పరీక్షించి ఏ అంశాలకు జవాబు రావాలి ఎంత సమయంలో వెయిట్ని ముగించాలి అని ముందు అనుకున్న ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం వాటిని నిర్ధారించుకొని ముందుకు వెళ్ళడం మంచిది ఇక అలాగే పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత కూడా పిల్లలు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి పరీక్ష ఒకటి అయిపోయింది బయటకు వచ్చారు ఇంకా చాలామంది విద్యార్థులు చేసే పని ఏంటంటే పక్క వాళ్ళతో అడగడం ఇదేమైంది అదేమైంది ఇది ఎలా రాసావు అది ఎలా రాసావు ఇది ఇలా వస్తుంది అనుకున్నా అది రాదనుకున్నా కొద్ది మేరకు ఐదు పది నిమిషాలు సంతృప్తిగా బాగా పరిచయం ఉన్న కంబైన్ స్టడీ అంటే కలిసిమెలిసి చదువుకున్న విద్యార్థులు కానీ ఉపాధ్యాయుడు లేదా తల్లిదండ్రులు లాంటి మనం సంక్షేమం కోరే వ్యక్తులతో కానీ ఐదు పది నిమిషాలు చర్చించడం తప్పు లేదు అంతేకాని వేరు వేరు విద్యార్థులతో ఈ విషయాన్ని చర్చిస్తూ పోతే ఇక ఆ సమయం అలానే గడిచి ఆ తర్వాత రోజు పరీక్షని మెరుగ్గా సిద్ధపడి రాసే అవకాశాన్ని కోల్పోతాం అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇక రెండో నిజంగానే మనం ఏదైనా పొరపాటు చేసింటే ఇందులో నలుగురు నాలుగు రకాలుగా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం వల్ల తర్వాత రాబోయే పరీక్షకి మనం సిద్ధపడే అవకాశాలు తగ్గడంతో పాటు మన ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత వీలైనంత వరకు పరిచయం లేని వ్యక్తులతో ఆ విషయం గురించి లేదా మన మేలు కోరే మంచి దగ్గర స్నేహితులు అనుకున్న వారితో తప్ప చర్చించకపోవడమే మంచిది ఇక ఆ తర్వాత ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న అంశాలని ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాం పరీక్షలు అనగా ఏమి ఒత్తిడి అనగానేమి ఒత్తిడి లక్షణాలేమిటి విద్యార్థులలో పరీక్షల ఒత్తిడికి కారణాలు ఒత్తిడి నివారణ చర్యలు ఒత్తిడి 
నియంత్రణలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర అనే అంశాలు చూస్తాం ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒకసారి సంక్షిప్తంగా రివ్యూ చేసుకుందాం పరీక్ష పరీక్షార్థుల సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి ఉద్దేశించిన ఒక కృత్యం కాబట్టి ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పరీక్ష అనేది పిల్లల్ని విద్యార్థిని శిక్షించడానికో బాగా చదివాడో లేదో తెలుసుకోవడానికి మాత్రం కాదు ఏ స్థాయి వరకు అభ్యసించాడు అలాగే తర్వాతి గని బోధన ఏ స్థాయి వరకు ఆశించిన ఫలితాలను సాధించింది అని నిర్ధారించుకోవడానికి ఉద్దేశించిన కృత్యం అని పరీక్షని మనం ఆ దృక్పథంలో చూడటం మంచిది తర్వాత రెండవ ముఖ్యమైన అంశం మానసిక ఒత్తిడి మానసిక ఒత్తిడి వ్యక్తిని కృత్య నిర్వహణకు సన్నద్ధపరిచే ప్రక్రియ ఓ పని చేయాలి అంటే కొంత ప్రిపరేషన్ అవసరం సాధారణంగా బాక్సింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఆటలు ఆడేవాళ్ళు కానీ పరిగెత్తేవాళ్ళు కానీ నేరుగా ఆ పనిలోకి వెళ్ళరు తగినంత సాధన ముందు చేస్తారు ఆ సాధన చేయడానికి వ్యక్తికి కొంత శారీరక మానసిక సామర్థ్యం అవసరం అలాగే విద్యార్థులు పరీక్షలు ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన ఆ సాధనకు దోహదపడే ఇంధనం లాంటిదే ఈ మానసిక ఒత్తిడి అయితే దీన్ని వినియోగించుకున్న విధానాన్ని బట్టి అది విందనంగా కానీ లేదా ప్రమాదకరమైన పదార్థంగా కానీ పనిచేస్తుంది ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో వాళ్ళ గ్యాస్ సిలిండర్ చూడండి అది ఇంధనం ఎప్పుడు క్రమంగా గ్యాస్ బయటకు వచ్చి వంట వండడానికి వాడుకున్నప్పుడు అదే ఆ రెగ్యులేటర్ దానికి పెట్టే రెగ్యులేటర్ అంటాం చూడండి అది ఓడిపోయింది అనుకోండి ఈ ఇంధనం కాస్త మొదట వాసన స్మెల్ ప్రమాద స్థితిని తెలియజేస్తుంది దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన చర్యలు తీసుకుంటే పర్వాలేదు లేకపోతే ఆ తర్వాత ఇక అల్పేలిపోవడం ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఈ పరీక్షల మానసిక ఒత్తిడి అనేది ఇంధనం లాంటిది విద్యార్థి దాన్ని మొదటి నుంచి క్రమంగా సరైన దిశలో వినియోగించుకుంటే మంచి ఫలితాలు సాధించడానికి దోహదపడుతుంది ఈ దిశలో ప్రయత్నం జరగనప్పుడు మాత్రం ఇది ప్రమాదానికి దారితీసే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి సృష్టించే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత మానసిక ఒత్తిడి లక్షణాలు భౌతిక లక్షణాలు మనం చూసాం ఏ లక్షణాల ద్వారా ఈ విద్యార్థి స్థాయికి మించిన సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాడు తలనొప్పి రావడం తల్లి తిరగడం వాంతులు తీవ్రంగా జ్వరం రావడం అలాగే చెమటలు పట్టడం ఊరికే నీరసంగా అనిపించటం ఇలాంటివి భౌతిక లక్షణాల గురించి మనం చూసాం అలాగే ఉద్వేగ లక్షణాలు కోపం భయం ఇంతకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండే విద్యార్థి ఇప్పుడు ఏ చిన్న విషయం అడిగినా కూడా చిరాగ్గా సమాధానం చెప్తున్నాడు తల్లిదండ్రులకు కానీ ఉపాధ్యాయులకు కానీ అంటే సాధారణంగా ఆ పరిస్థితుల్లో మనం పిల్లవాడిని అర్థం చేసుకుంది పిల్లవాడి ప్రవర్తన మారింది మంచి లక్షణాలు పోయినాయి అలా అనుకుంటాం కానీ దీనికి కారణం ఉంది ఈ మధ్యలో ఏమిటి ఓహో దగ్గరలో ఉన్న పరీక్షలకు సంబంధించి పిల్లవాడు ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నాడని మనం గ్రహించడం కానీ పెద్ద పిల్లలైతే వారి ద్వారా కూడా అడిగి తెలుసుకోవడం కానీ మంచిది తద్వారా వారికి తగిన మార్గదర్శకత్వాన్ని అంటే గైడెన్స్ అందజేయడం సాధ్యమవుతుంది అలాగే సంజ్ఞానాత్మక లక్షణాలు పిల్లవాడు బుక్ పట్టుకొని చదువుతూనే ఉన్నాడు ఇదివరకు మామూలుగా చదివి పేజీలు తిరిగేసేవాడు కానీ ఇప్పుడు బుక్ పట్టుకొని ఎంత పదిహేను ఇరవై ముప్పై నిమిషాలు అలానే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అర్థం లేని ఆలోచనలు ఇలా అయితే అలా అయితే ఇలా కాకపోతే ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఇలాంటి చెప్తున్నాడు ఒకవేళ పరీక్షలు అవి ప్రశ్న వస్తే రాకపోతే వస్తే నేను బాగా రాస్తే రాయకపోతే సంబంధం లేని ఆలోచనలు ఎక్కువగా రావడం అలాగే ప్రవర్తనాపరమైన లక్షణాలు కొంతమంది ఇక పరీక్షల దగ్గరకు వస్తున్నాయి అనగానే ఎవరితో మాట్లాడరు ఎవరితో కలవరు ఏమీ చేయరు అంటే అనుదినం సాధారణంగా చేసే పనులు కూడా మానేయమని కాదు అక్కడ అది కూడా పిల్లల్లో ప్రవర్తనాపరమైన లోపాలు లేదా లక్షణాలు అవపిస్తున్నాయంటే పరీక్షల ఒత్తిని తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక విద్యార్థులలో పరీక్షల ఒత్తిడి గల కారణాలేమిటి అన్నప్పుడు ఇబ్బందికరమైన గత అనుభవాలు కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు కూడా కొన్నిసార్లు తెలియక ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు అనుకోకుండా తెలియక కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైన గత అనుభవాలు పిల్లలకు కలగ చేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి వాటి కూడా ఉపాధ్యాయులు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఏంటది పిల్లలకి తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి ఫెయిల్ మార్క్స్ 
అప్పుడు వాడు వచ్చి సార్ నేను మంచిగానే రాశాను కదా నాకు ఫెయిల్ మార్క్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అన్నాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు సాధారణంగా ఏ ఉపాధ్యాయుడైనా ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవం ఎన్ని వందల వేల మంది విద్యార్థులకు నేను పాఠాలు బోధించి పరీక్షలు నిర్వహించా నువ్వు ఈ రోజు నాకు చెప్పడానికి వచ్చావా ఇంకా నీకు అవి రావడమే ఎక్కువ అనే సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను ఉపాధ్యాయులు కోపంతో అక్కస్తో ఇలాంటి పని చేస్తారనడం లేదు సాధారణంగా తెలియక కూడా అనేక సందర్భాలు ఇలా వెళ్తుంది ఇది ఏం చేస్తుంది పిల్లవాడి యొక్క మానసిక స్థైర్యాన్ని తగ్గిస్తుంది అలాంటి పరిస్థితి కాకుండా ఆ అనుభవాన్ని పిల్లవాడికి ఇబ్బందికరమైన అనుభవంగా కాకుండా ఒక గుణపాఠంగా తన తప్పులు తెలుసుకొని భవిష్యత్తుకి వాటిని మెరుగుపరచుకోవడం దోహదపడే అనుభవంగా మలచవచ్చు ఎలాగూ ఇదో ఇచ్చిన ప్రశ్న ఇది దీనికి ఆశించిన సమాధానం ఇది నువ్వు రాసింది ఇది దీనివల్ల నీకు రెండు వచ్చాయి ఈ రెండు పాయింట్లు రాసావు రెండు వచ్చే ఐదుకు నువ్వు ఇంకా ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు కూడా రాసి ఉన్నట్లయితే నాలుగు ఐదు వచ్చే అవకాశం ఉంది అప్పుడు పిల్లవాడికి ఈసారి ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయో తెలుస్తుంది రాబోయే పరీక్షలు ఎలా మెరుగ్గా సాధించవచ్చో కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైన అనుభవాలు ఆల్రెడీ పిల్లలు చాలా ఎదుర్కొంటున్నారు తక్కువ అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ వచ్చినాయి ఓకే అనుకున్న ప్రశ్నలు రాలేదు ఇలాంటివి ఉన్నాయి వాటికి తోడు ఉపాధ్యాయులు అలాంటి ఇబ్బందికరమైన అనుభవాలని కూడా పిల్లలు అర్థం చేసుకొని ధనాత్మకంగా నిర్మాణాత్మకంగా చేసుకోవడానికి దోహదపడాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు ఇక ఆ తర్వాత పరీక్షలో ఏది గుర్తుకు రాలేమో అనే ఆందోళన కూడా ఒక ముఖ్యం ఎంత బాగా చదివిన విద్యార్థినైనా ఒక ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నా కదా కాన్ఫిడెంటా అన్నా అనుకోండి ఓకే నేనైతే బాగానే చదివా కానీ అక్కడ వినంగి చూడాలి ఏమవుతుందో కొంతమంది సరదాగా అన్నా కానీ ఎక్కడో మనసులో ఇలాంటి భావన ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే సరిగ్గా సిద్ధపడకపోవడం సరి అయిన అభ్యసన అలవాటు లోపించటం ఈ విషయంలో ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటది కొంతమంది పిల్లలు చదివితే ఇక అదే పనిగా రెండు వందలు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పుస్తకం వదిలిపెట్టకుండా చదువుతారు ఇంకొంతమంది పిల్లలు ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో ఇక వదిలేస్తే పది పదిహేను రోజుల వరకు మళ్ళీ ఆ బుక్ పట్టరు చూసారా అతివృష్టి అనవృష్టి ఈ రెండు ప్రకృతిలో మనకి ఇబ్బందికరమైన అంశాలే అలాగే అభ్యసనకు సంబంధించి కూడా అంతే క్రమంగా సరైన అభ్యసన అలవాట్లు ఉండటం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇంకొంతమంది విద్యార్థులు ఒకేసారి ఇది తప్పకుండా నేర్చుకో అంటే దాన్ని బట్టి పట్టేస్తారు ప్రత్యేకించి ఉన్నత పాఠశాల మరియు డిఎడ్ బిఎడ్ స్థాయిలో ఈ బట్టి పట్టడం అస్సలు వాంఛనీయమైన విషయం కాదు కాబట్టి అవగాహనతో నేర్చుకోవడం అర్ధవంతంగా నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇలాంటి అలవాట్లని పిల్లలు ఉపాధ్యాయులు పెంపొందింపచేయాలి అలాగే చివరి క్షణంలో బట్టి పట్టడం ఇది మరొక ఇబ్బందికరమైన అంశం అసలు బట్టి పట్టిన ఇబ్బంది అంటే రేపు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉందనగానే చాలా విషయాలు బట్టి పడితే గనక అవి గుర్తుకు రాకపోవడం వచ్చిన మధ్య మధ్యలో రాకపోవడం దీనివల్ల ఎగ్జామ్లో టైం వేస్ట్ అవ్వడం టైం వేస్ట్ అయిందని ఇంకొంచెం టెన్షన్ పెరగడం ఈ రకంగా విషవలయంలో ఈ ఒత్తిడికి సంబంధించి పిల్లలు చిక్కుపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మొదటి నుంచే సరిగ్గా వాళ్ళు సిద్ధపడడానికి మనం దోహదపడాలి అదేవిధంగా సమయాన్ని సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో సమస్యలు ప్రతి పిల్లవాడికి ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న అదే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలా టీవీకి అవసరమే సెల్ ఫోన్కి కూడా అవసరమే కాదనట్లేదు అవసరమైతే ఏ ఏ సందర్భంలో ఎంత పరిమాణంలో చదవడానికి అవసరమే నిద్రపోవడానికి అవసరమే వ్యాయామానికి అవసరమే కాబట్టి ఉన్న సమయాన్ని ఈ పనుల కోసం తగిన విధంగా విభజించుకొని వినియోగించుకోవడానికి పిల్లలకు మనం దోహదపడటం మెరుగైన ఫలితాలకు వీలు కల్పిస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత అలాగే ఒత్తిడి కల ఇంకొన్ని కారణాల్లో చెప్పుకోదగినవి అనుత్తీర్ణత భయం అప్పుడప్పుడు బాగానే చదివి రాసిన పరీక్షలో పాస్ అవుతా అనుకుంటే ఫెయిల్ అయ్యారు ఇక అంతే ఈసారి ప్రతిసారి ఎగ్జామ్ అనగానే అబ్బో ఎగ్జామ్ అంటే ఫెయిల్ అవ్వడం బాధపడటం ఎందుకు వచ్చిన బాధ ఇలాంటి భయాలు కొంతమంది పిల్లల్లో ఏర్పడే అవకాశం ఉంది వాటిని అర్థం చేసుకుని వాటిని తొలగించడానికి దోహదపడాలి బాగా సాధించాలనే నిర్బంధం ఒత్తిడి ఈ నిర్బంధం ఒత్తిడి ఎక్కడిది ఎవరి నుంచి ఉందంటారా మూడు నాలుగు కోణాల నుంచి పిల్లలు ఎదుర్కొంటారండి మొట్టమొదట వారికి వారే కొన్నిసార్లు అసందర్భమైన పోలికలు పెట్టుకొని నేను ఎట్టి పరిస్థితిల్లో ఆ పక్క వాడికైనా ఎక్కువ సాధించాలి వ్యక్తి నుంచి ఉంది రెండో ఉపాధ్యాయులు ఈసారి మీ ఫ్రెండ్కు నీకన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి వచ్చేసారి నువ్వు వాడికన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలి ఇక తల్లిదండ్రులు న్యాచురల్గా పక్కింటి అబ్బాయి కన్నా మా పిల్లడికి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎక్కువ రావాలి 
పక్కింటి అమ్మాయి కన్నా ఎక్కువ రావాలి తప్పకుండా ఇలాంటి పోలికలు ఒత్తిళ్ళు నిర్బంధాలు పెట్టడం కూడా వారు పరీక్షలకు సంబంధించిన స్థాయికి మించిన ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడం ఇబ్బందులకు గురి కావడం జరుగుతుందని గమనించి ఇక్కడ పిల్లల్ని ఎక్కువ సాధించమని ప్రోత్సహించడం తప్పు కాదు ఇక్కడ ప్రోత్సహించడం వేరు నిర్బంధం వేరు ఎట్టి పరిస్థితిలో నువ్వు తొంభై ఐదు మార్కులు సాధించాలి అన్నాం నలభై ఐదు మార్కులు వచ్చే పిల్లవాడితో ఫలితం ఏమిటి చెప్పండి ఇది నిర్బంధం ఎట్టి పరిస్థితిలో అంటే అది అయ్యేది కాదు నలభై ఐదు ఉన్నాయి కదా నువ్వు యాభై ఐదు వరకు సాధించాలి అరవై ఐదు సాధించాలి ఇలా క్రమంగా పెంచుతూ పోతే అది ప్రోత్సహించడం అవుతుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు మన పిల్లల్ని కాన్షియస్గా అన్కాన్షియస్ కొన్నిసార్లు ఉద్దేశపూర్వకం కొన్నిసార్లు ఉద్దేశం లేకుండానే నిర్బంధం చేస్తున్నామా ప్రోత్సహిస్తున్నామా పరీ పరీక్షించుకోవడం ఎందుకు దోహదపడుతుంది అలాగే తక్కువ ఆత్మభావన నేను బాగా రాయలేనేమో నేను బాగా చదవలేనేమో నా బతికింతే ఎప్పుడు ఎంత చదివినా ఇంతే అవుతుంది ఇలాంటి కొన్ని ఇబ్బందికరమైన భావనలు పిల్లల్లో ఉన్నాయి ఇవి కూడా పరీక్షలో తిరిగి కారణమవుతుంది తర్వాత పరిపూర్ణతావాదం ఈసారి ఎందుకు పరీక్ష రాయలేదు ఆ రాస్తే పట్టా బట్టి పాస్ మార్కులు వస్తాయి అందుకే రాయలేదు వచ్చేసారి తొంభై వంద సాధించేటట్టు ప్రిపేర్ అయ్యి రాద్దాం అనుకుంటున్నా ఇటు ప్రాబ్లం ఏంది తొంభై వంద వచ్చేటట్టు ప్రిపేర్ అయినప్పుడే పరీక్ష రాస్తాడు నన్ను అడిగితే ఆ విద్యార్థి ఇప్పట్లో పరీక్ష రాసే అవకాశం లేదన్నమాట పరిపూర్ణత అవ్వదు అంటే వీలైనంత మంచి మార్కులు సాధించాలా అన్న ధనాత్మక దృక్పథం పొరపాటు కాదు కానీ అసందర్భమైన అసాధ్యమైన పరిపూర్ణత లక్ష్యాలు పెట్టుకొని అసలు పనినే చేయకపోవడం ఎగ్గొట్టడం అనేది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అని ఈ సందర్భంలో మనం గ్రహించాలి ఇక ఒత్తిడి నివారణకు తీసుకోదగిన చర్యలు ప్రణాళికాబద్ధంగా తగినంత ముందుగా సిద్ధపడడం ప్రాథమిక అవసరాలను నిర్లక్ష్యం చేయకపోవడం ఉదాహరణకి ఆహారం వ్యాయామం విశ్రాంతి ఇవి కూడా మనం ఎంత చెప్పుకున్నట్లు అవసరం అలాగే కాలాన్ని వృధా చేసే అంశాల జోలికి పోకపోవడం గతంలో చదివిన అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకోవడం పరీక్షల ముందు మరొకసారి పునశ్చరణ చేసుకోవడం దోహదపడుతుంది ధనాత్మక వైఖరి పెంపొందించుకోవడం ఈసారి నేను బాగా చదివాను బాగా కష్టపడ్డాను బాగానే రాయబోతున్నాను రాస్తాను ఇలాంటి ఆశావాద దృక్పథం ధనాత్మక వైఖరి దోహదపడుతుంది చివరిగా మరొక్కసారి ఉపాధ్యాయుల పాత్ర తగిన ప్రణాళికను ఏర్పరచుకొని అమలు చేయడానికి విద్యార్థులలో ప్రేరణ కలగచేయాలి చదవడం ఆటపాటలు వినోద కార్యకలాపాల మధ్య తగిన సమన్వయాన్ని సాధించడానికి దోహదపడడం పరీక్షలు వాటి ఫలితాల గురించి చర్చించి మానసిక ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి దోహదపడడం తగిన అభ్యసన అలవాట్లు పెంపొందింపచేయడం క్రమంగా చదవడం అర్థవంతంగా నేర్చుకోవడం ఇలాంటి మంచి అభ్యసన అలవాట్లు ఇక చివరిగా ఎగ్జామ్ టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అంటాం అలాంటి విషయాలు పరీక్షకు ముందు పరీక్ష సమయం మరియు పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత చేయదగిన అంశాలు డూస్ అండ్ డోంట్స్ పరీక్షలో చేయదగిన అంశాలు చేయకూడని అంశాలు ఇలాంటి వాటిని వివరించటం పిల్లలు మెరుగ్గా పరీక్షలు రాయడానికి దోహదపడుతుంది కాబట్టి ఛాత్రోపాధ్యాయులారా ఉపాధ్యాయులారా విద్యార్థి మిత్రులారా ఈరోజు మనం పరీక్షల ఒత్తిడిని ఇంధనంగా వాడుకొని మెరుగైన ఫలితాలు ఏ విధంగా సాధించాలి అనే అంశాన్ని పరిశీలించాం ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి పరీక్షలను మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో మెరుగ్గా ఎదుర్కొని మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారని ఆశిస్తూ నమస్కారం